കൂടെ നമുക്കൊന്നൊരു ലൈൻ ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ഡി ഐ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ ടേബിൾ ഗിവൻ ബിലോ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഫ്രം ഡൽഹി ടു ഭോപ്പാൽ ബൈ ബസ് എ ആൻഡ് ബി ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്ക് ബസ് എയിലും ബസ് ബിയിലും പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഗ്രാഫി തന്നേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ബസ് എയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ബസ് ബിയിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇനി ഇവിടെ മൺഡേ തൊട്ട് സാറ്റർഡേ വരെയുള്ള ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അമ്പത് വെച്ചാൽ കൂടി കൂടി പോകുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വരെയാണ് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വരെ അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഒരു വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ബൈ ബസ് ബി ഓൺ സൺഡേ ഓഫ് ദ സെയിം വീക്ക് ആർ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൺ മോർ ദാൻ ദോസ് ഹു ട്രാവൽ ബൈ ദ സെയിം ബസ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ഓക്കെ അതായത് സൺഡേയിൽ സൺഡേയിൽ ബസ് ബിയിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ബസ് ബിയിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ഓൺ സൺഡേ ടു ദോസ് ഹു ട്രാവൽ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ബൈ ദ സെയിം ബസ് ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബസ് ബിയിൽ സൺഡേ പോയ ആൾക്കാരുടെയും അതിൽ ബസ് ബിയിൽ ട്യൂസ്ഡേ പോയ ആൾക്കാരെ റേഷ്യ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺഡേ ബസ് ബിയിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടും സാറ്റർഡേ ബസ് ബിയിൽ പോയ ആൾക്കാരെക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കി സാറ്റർഡേ ബസ് ബിയിൽ എത്ര പേര് പോയി ബസ് ബി സ്ക്വയർ സാറ്റർഡേ എത്ര പേര് പോയി ഇരുന്നൂറ് പേര് പോയി ഇരുന്നൂറിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ അത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് നാൽപ്പത് കൂട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ബസ് ബിയിൽ സൺഡേ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇനി ബസ് ബിയിൽ ട്യൂസ്ഡേ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണോ അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും നോക്കി ബസ് ബിയിൽ ട്യൂസ്ഡേ പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നോക്കി ഇത് മുന്നൂറ് ഒരു വരെ മുകളിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മുന്നൂറ്റി പത്താണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു തേർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷനായി ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ഓൺ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ടുഗദർ ബൈ ബസ് എ അത് ടോട്ടൽ പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ഓൺ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ബൈ ബസ് ബി ഓക്കെ അതായത് ബസ് എയിൽ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ബൈ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ബസ് ബിയിൽ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ബൈ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മൾ വ്യത്യാസം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക എടുക്കാം നോക്കി ബസ് എയിൽ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ബസ് എയുടെ മൺഡേ എത്രയാണ് ബസ് എയുടെ മൺഡേ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബസ് എയുടെ ട്യൂസ്ഡേ എത്രയാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇനി ബസ് ബിയുടെ ഫ്രൈഡേയും സാറ്റർഡേ ബസ് ബിയുടെ ഫ്രൈഡേ എത്രയാണ് ഇത് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ബസ് ബിയുടെ സാറ്റർഡേ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഇതിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ വ്യത്യാസം എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ മുന്നൂറ്റമ്പതിനേക്കാളും ഇരുന്നൂറ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇരുന്നൂറും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാവും എഴുപതാവും ഇനി മുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാവും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുതും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് കിടക്കും ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ബൈ ബസ് എ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ ആൻഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ബൈ ബസ് ബി ഓൺ വെനസ്ഡേ മൺഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ രണ്ട് ആവറേജിന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് സം ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആവറേജിന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഈ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ സമ്മിന് ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ബസ്
അപ്പോൾ ഇവരടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഗ്യാപ്പുണ്ട് നാല് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇനി ഇവരടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഇത് ഇവിടം വരത്ത് ഇവിടം വരെ എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്യാപ്പുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതായത് അറുപത് പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര ഗ്യാപ്പുണ്ട് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി മുപ്പതായില്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസിലെയും ബസ് എ മൈനസ് ബസ് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ് എ മൈനസ് ബസ് ബി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ശരിയല്ലേ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയട്ടെ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ആ വ്യത്യാസം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കി ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഗ്യാപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എ താഴെ കിടക്കണം എയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എൺപത് എന്ന് കിട്ടും എൺപതാണ് ഇവരുടെ സമ്മിൻ്റെ വ്യത്യാസം അത് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും അപ്പോൾ ഓക്കെ എൺപത് ബൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും എൺപത് രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആറ് പിന്നെ സിസ്റ്റം രണ്ട് മൂ ആറ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സം എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏഴ് ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഏഴ് ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ സം എടുത്തോ എത്ര കിട്ടും ഏഴ് ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏഴ് വെനസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി ഇതോ ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എല്ലാം കൂട്ടിക്ക് ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇഷ്ട ഒന്ന് മൂ രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും നമ്മുടെ ബസ് എയുടെ സംഭവം ഇനി ബസ് ബിയുടെ സംഭവം ബസ് ബിയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് വെനസ്ഡേ മൺഡേ ഫ്രൈഡേ വെനസ്ഡേ മൺഡേ ഫ്രൈഡേ മൺഡേ ഉണ്ട് വെനസ്ഡേ ഉണ്ട് ഫ്രൈഡേ ഉണ്ട് മൺഡേ എത്രയാണ് ഇത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് ട്യൂസ്ഡേ ഇനി ഇത് വെനസ്ഡേ ബിയുടെ വെനസ്ഡേ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഫ്രൈഡേ എത്രയാണ് ഇത് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കേ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് ആറ് നാല് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇനി ഇവരുടെ വ്യത്യാസം കൊടുക്കണം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂടുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്നത് എൺപതല്ലേ ഇത് ഇവരുടെ സമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത ആവറേജ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടത്തില്ലേ എൺപത് ബൈ മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും അതും കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറി കിടക്കുന്ന നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ പാടുവന്നത് ചില ഗ്രാഫുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തൊട്ട് താഴെ താഴെയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഡേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഫോൺ സൺഡേ പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ബൈ ബസ് എ ആൻഡ് ഹു ട്രാവൽ ബൈ ബസ് ബി ആർ ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ് അവർ സാറ്റർഡേ ഓക്കെ അതായത് സൺഡേയിൽ ബസ് എയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ബസ് എയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെക്കാളും പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ബസ് ബിയിൽ സൺഡേ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ബസ് ബിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെക്കാളും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ടോട്ടൽ പീപ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് ഓൺ സൺഡേ ബൈ ബോത്ത് ബസ് ഇസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ബൈ മൺഡേ ഓൺ ബോത്ത് ബസ് അതായത് സൺഡേ ഈ രണ്ട് ബസ്സിലും പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആ രണ്ട് ബസ്സിലും പോകുന്ന ടോട്ടൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൺഡേ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മേളിൽ മൺഡേ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം താഴെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ
നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇനി മൺഡേ മൺഡേ രണ്ട് ബസ്സിലും പോകുന്ന ടോട്ടൽ ആൾക്കാർ എണ്ണ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ വരെ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതാണ് ബസ് ബിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ ഇനി ഏയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം ഏയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എത്രയാണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരും അപ്പോൾ താഴെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ബൈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും പോയി അപ്പോൾ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ബൈ അറുപത്തി എഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ സെവൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇതാവാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നൺ ഓഫ് ദീസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അറുപത്തേഴ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അറുപത്തേഴ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻസർ ഇതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദീസിന് വരെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിവൈഡ് നോക്കാം നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ബൈ അറുപത്തേഴ് ഇതാണോന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ സെവൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപതും നാൽപ്പത്തൊമ്പതും നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടും കാരണം നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഓക്കെ നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആവത്തില്ലേ ഇനി സീറോ തൊണ്ണൂറ് ബൈ അറുപത്തേഴ് ഇത് എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ അറുപത്തേഴിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂറ്റി എഴുപത് എഴുപതും ഇരുപതും തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ എഴുപത്തൊന്ന് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ലാസ്റ്റ് തീരാറായി അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് എന്തോ ബാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കാം ഏ പക്ഷേ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫെയർ പെർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ബസ് ബി ഇസ് നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫെയർ പെർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ബസ് എ ഓൺ ഓൾ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ ഫെയർ ഓഫ് ബസ് എ ആൻഡ് ബസ് ബി ഓൺ മൺഡേ ഇസ് ആർ എസ് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ദെൻ ഫൈവ് ദ ടോട്ടൽ ഫെയർ ഓഫ് ബോത്ത് ബസ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ അതായത് ബസ് എയുടെ ഫെയറിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ബസ് ബിയുടെ ഫെയർ അതായത് ബസ് ചാർജ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞൊക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് എയുടെയും ബിയുടെയും ടോട്ടൽ ഫെയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഫെയർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ബസ് എയുടെ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബസ് ബിയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതായത് ഒമ്പത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി തിങ്കളാഴ്ചത്തെ രണ്ട് പേരുടെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നോക്കി തിങ്കളാഴ്ച ബസ് എയിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ബസ് എയിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ബസ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എക്സ് ഇതാണ് ബസ് എയുടെ അന്നത്തെ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ ബസ് ബിയുടെയോ ബസ് ബിയുടെ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അവരുടെ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് എക്സ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗുണിച്ചേ ഗുണിച്ച് എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഒമ്പത് എത്ര കിട്ടും മുമ്പ് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറും നൂറ്റി എൺപതും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതും കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആവും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറായിരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാവും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആവും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സാണ് അതായത് ഇവരുടെ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്
കൂട്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് കണക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ചോക്ക